இப்ப நிறைவா சனி பகவான் ஆட்சி உச்சம் பெறுவதால் வருகின்ற சசயவத்தை பத்தி பார்க்கலாம் பொதுவாக நான் வந்து சனி வந்து ஆட்சி உச்சம் பட பெறக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் அடிக்கடி எழுதுகிறேன் தொலைக்காட்சிகள்லையும் சொல்லுகிறேன் இதுவே வந்து கொஞ்சம் சில விமர்சனத்துக்கு உள்ளான ஒரு விஷயம்தான் ஜோதிடத்தை வந்து ஆழமாக புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் மேம்போக்காக தெரிந்து கொள்பவர்கள் சில விஷயங்களை வந்து மேம்போக்காக தெரிய அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சில விஷயங்களுக்குள்ள நுட்பமாக உள்ளே செல்ல முடியாது அந்த விஷயங்களில் ஒரு கணிக்க சிரமமான ஒரு அமைப்புகள் பாவ கிரகங்கள் அதாவது சனி செவ்வாய் ராகு கேதுக்கள் இந்த பாவ கிரகங்களுடைய சில விஷயங்களை எப்போ வந்து உங்களுக்கு நுணுக்கமாக புரிந்து கொள்ள பரம்பொருள் உங்களுக்கு அந்த ஞானத்தையும் அந்த அதை இதையும் தருகிற அனுமதிக்கிறாரோ அப்போ தான் சில விஷயங்கள் ஜோதிடத்தில் புரியும் அது வரைக்கும் மேம்போக்காகத்தான் இருப்பீர்கள் இதை வந்து நான் தெளிவாகவே சில விஷயங்களில் எழுதுகிறேன் பேசுகிறேன் அதே போல் பாப கிரகங்களின் சூட்சமோல தேரின்னு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு என்னுடைய முப்பது வருட ஆய்வுக்கு பின்னாடி வந்து பாப கிரகங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு சுருக்கமான நிறைவான ஒரு தேரியாக ஒரு ஒரு இணையத்திலையும் போட்டிருக்கிறேன் பத்திரிகைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி சனி பகவான் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலையும் ஆட்சி உச்சம் எனப்படுகின்ற நேர் வலுவை அடையவே கூடாது அப்படி ஏன்னா இந்த அமைப்பு வந்து சச யோகம் அப்படின்னு ஞானிகளால் சொல்லப்படுகிறது சச யோகம் யோகம்னா அதிர்ஷ்டம் தருகின்ற அமைப்பு அல்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இதை பற்றியும் யோகம் என்பது இணைவு சேர்க்கை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நம்ம தான் யோகம் அப்படின்னா அது வந்து அதிர்ஷ்டம்னு நினச்சிக்கிறோம் அப்படிலாம் எந்த விதமான இடத்துலையும் ஞானிகள் சொல்லலை யோகம் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தைக்கு இணைவு அல்லது சேர்க்கை என்று அர்த்தம் சசயோகம் என்றால் சனி தரும் யோகமான அமைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை சனியின் அமைப்பு சனியின் இணைவு ஆக ஒரு யோகம் என்பதை தவறாக புரிந்து கொண்டால் தான் நம்ம வந்து அந்த அமைப்பு வந்து அதிர்ஷ்டம் தரும்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா தருத்திர யோகம் தருத்திரத்தை கூட ஜோதிடம் தருத்திர யோகம்னு தான் சொல்லுது கோடீஸ்வர யோகம் தருத்திர யோகம் கோடீஸ்வரனாகின்ற அமைப்பு தருத்திரனாகின்ற அமைப்பு அதை போலவே இந்த சசயோகம் எனப்படுவதில் உள்ள ஒரு உள் அர்த்தம் என்னென்னா சனி பகவான் கேந்திரங்களில் ஆட்சி உச்சம் அடைந்தால் அது சசயோகம் அதுதானே தவிர அந்த சசயோகத்தினால மகாபெரிய கோடீஸ்வரன் மகாபெரிய அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்ற அமைப்பு நம்மளா நினைச்சுக்கிறது ஞானிகள் சொல்லலை பொதுவாகவே பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்களை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்கள் ராஜயோகங்கள் அல்ல எந்த ஒரு வார்த்தையையும் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ ஞானிகள் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சொல்லலை ஒரு எழுத்தை கூட கூட்டி குறைத்து அவர்கள் சொல்லவில்லை அவர்கள் சொன்னது நேர் வழிகளில் நாம் வேண்டுமானால் புரிந்து கொள்வதில்ல வந்து நம்முடைய அனுபவ குறைவால் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஜோதிடம் என்பது ஒரு யானை ஜோதிடர்கள் குருடர்கள் யானையை குருடர்கள் பார்த்த கதை தான் ஜோதிடத்தையும் எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முன்னா துமிக துதிக்கையை மட்டும் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் யானை வந்து இப்படி கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும்னுவார் முன்னங்கால பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வந்து யானை வந்து ஊரில் வடிவத்தில் இருக்கும்னுவார் வாழை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு யானை வந்து குச்சி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறது எவ்வளவு அபத்தமானதோ அதுபோலத்தான் வந்து ஜோதிடத்தை நான் முழுதுமாக அறிந்திருக்கிறேன் ஜோதிடர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு கருத்துக்களை சொல்வதற்கு காரணம் இதுதான் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜோதிடத்தை முழுமையாக யானையாக பார்ப்பதற்கு எந்த ஜோதிடருக்கும் பரம்பொருள் அனுமதி கொடுக்கல ஒருவர் ஓரளவிற்கு பாதி பார்க்கிறார் ஒருவர் வாலின் நுனையில் உள்ள முடியை மட்டும் தெரிந்து கொண்டு அதை பற்றி அதையும் வச்சுக்கிட்டு நான் ஜோசியர் அப்படின்னு சொல்கிறார் சில விஷயங்கள் எல்லா விஷயங்களும் அனைவருக்கும் பரம்பொருளால் கொடுக்கப்பட்டு இல்லை அந்த அமைப்பின்படி இந்த சசயோகத்திலையும் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன நான் வந்து இந்த சசயோகத்தை முற்றிலும் மறுத்து சில விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு மனிதருக்கு சசயோகம் இருக்கக்கூடாது பங்கமான சசயோகம் தான் இருக்கணும் அதாவது சனி நேர்வழிகளில் வலுப்பெறக்கூடாது எவர் ஒருவருக்கு சனி வந்து நேரடியாக ஆட்சி உச்சம் பெற்று இருக்கிறாரோ அவர் வந்து அது யோகமான அமைப்பு இல்லை அதற்கு பதிலாக அந்த யோகம் பங்கமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது சுபத்துவ சூட்சும வலுவாக ஆகியிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்னுடைய பாவ கிரகங்களின் சூட்சும வலு தேரியில் எழுதியிருக்கிறேன் அதன்படி சசயோகம் என்பது ஒரு நல்ல யோகம் அல்ல ஆனா அந்த சசயோகம் இருக்கிறவன் இந்த மகாபுருஷ யோகம் இல்லையா பஞ்ச மகாபுருஷ யோகம் குரு வலுத்தால் அந்த துறைகளில் அவன் பெரியாளா இருப்பான் சுக்கரன் வலுத்தால் அந்த துறைகள் அவன் மகா உன்னதமானவனாக இருப்பான் செவ்வாய் வலுத்தால் அவன் அந்த துறைகளில் உன்னத புருஷனாக இருப்பான் அதே போலவே சனியின் துறைகளான கீழ்நிலைகளில் அவன் உன்னதமானவனாக இருப்பான் அதாவது சனி வலுத்தால் நீங்கள் வந்து அந்த சாக்கடை அள்ளுறது குப்பை பொறுக்கிறது ரோடு போடுறது டாய்லெட்டை கட்டுறது கழிப்பிடங்களை பராமரித்தல் கழிப்பிடங்களை இது பண்ணுதல் இந்த உள்ளூர் மாநகராட்சி ஊராட்சி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாநகராட்சி ஊராட்சி வேலையெல்லாம் என்ன குப்பை அள்ளுறது ரோடு போடுறது காவா கட்டுறது இந்த அமைப்புகளில் சனி வலுத்தால் உங்களை அந்த வலுவிற்கேற்ப கொண்டு போய் செய்வார் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தரையை தோண்டுதல் சாக்கடை அமைத்தல் 
தார் ரோடு கருப்பு நிற பொருட்களால் தாரால் வந்து ரோடு போடுதல் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் சசையகம் சனி வலுத்தால் செய்வார் ஆக சனி வலுத்தால் அவர் சுபத்துவமுடையணும் அல்லது சூட்சம உடையணும் அப்படின்றது தான் ஒரு மெயினான இது இதை புரிந்து கொள்ளும் ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு எப்போது வருகிறதோ அப்போது கொஞ்சம் ஜோதிடம் வந்து வேற ஒரு விஷயங்களில் பிடிபடும் ஆக இந்த சசையோகம் என்று ஞானிகளால் சொல்லப்படுவது ஒரு மனிதனுக்கு சனி பகவான் கேந்திரங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் ஆட்சி அல்லது உச்சத்தை அடைந்தால் அவர் சசையோகம் அடைகிறார் அந்த சசையோகம் நேரடியாக இருக்கின்ற நேரத்தில் வந்து அந்த சசையோகம் மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்து விடுவதில்லை இதே சனி அந்த ஆட்சி உச்சம் அடைந்திருக்கின்ற நிலைமையில் குருவோடைய தொடர்புகளையோ சுக்கரனுடைய தொடர்புகளையோ வேறு விதமான சுபத்துவ அமைப்புகளையோ அல்லது அந்த சனி உச்சத்தில் வக்ரம் எனப்படுகின்ற ஒரு நீச நிலையவோ அடையும் போது மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்வார் அதாவது தான் கெடுதலை செய்கின்ற இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் அந்த கெடுதலை செய்ய இருக்கின்ற கிரகம் தன்னுடைய தீய கதிர்கள் வடிகட்டப்பட்ட நிலையில் அந்த தீய கதிர்களை இழக்கின்ற நிலைமையில் அந்த தீய கதிர்களை தன்னுடைய இயல்பான குணமான கெடுக்கும் தன்மையை இழந்து பிற சுப கிரகங்களின் மூலம் நல்ல தன்மையை அடையும் போது அந்த கிரகம் நன்மையை செய்யும் ஆகவே சசயோகம் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு மனிதன் மேன்மைகளை அடைந்து விட முடியாது இந்த சசயோகத்தில் உள்ள சூட்சமும் சசயோகத்தில் உள்ள நுணுக்கமும் இப்படி தான் சசயோகம் பங்கமாக இருக்கிறது எவருக்கோ அதாவது சனி உச்சமாகி எவர் ஒருவருக்கு வக்ரமாகி இருக்கிறாரோ அவர் யோகவான் சனி உச்சமானால் அவர் வந்து உடலால் சனியோட குணம் என்ன உடலால் உழைத்து பிழைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை சனி வந்து கடன் நோய் தரித்திரம் உடல் ஊனம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதிர்மறை எண்ணங்கள் தாழ்வு மனப்பான்மை திருட்டு நயவஞ்சகம் பொறாமை இது போன்ற ஒரு மனிதனுக்கு தேவையில்லாத குணங்களை கொடுக்கக்கூடியவர் மனிதனுக்கு தேவையில்லாத அனைத்தும் சனியிடம் இருக்கின்றன அப்போ அந்த மனிதனுக்கு தேவையில்லாத குணங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் வலுத்தால் அந்த மனிதனுக்கு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டரை தான் கொடுக்கும் அப்போ அந்த கிரகம் வந்து நேரடியாக வலுப்பெற்றாலும் இப்போ உச்சம்னு சொல்லுவோம் உச்சமானால் கேந்திரங்களில் உச்சமானால் சசயோகம் அதே கேந்திரங்களில் உச்சமாகி பங்கமாகனால் வக்ரமானால் உச்ச பங்கம் இல்லையா அது மாதிரி சசயோக பங்கம் அடையும் போது சனி சில நிலைகளில் குருவோட தொடர்பு சுக்கரன் இந்த மாதிரியான சுபத்துவ தொடர்புகளையும் சூட்சும வலுவையும் அடையும் போது அவனுக்கு மிகப்பெரிய யோக அமைப்புகளை செய்வார் இந்த நிலைமையில் தான் யோகம் செய்வார் குரு வலுத்தால் எந்த நிலையிலும் யோகம் செய்வார் சனி வலுத்தால் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு பங்கமாகும் போது மட்டும் யோகம் செய்வார் இந்த அமைப்புகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது வரணும் அனுபவமும் வரணும் அது வரைக்கும் வந்து சில பேர் வந்து இன்ன இது இணையத்திலையும் தொலைக்காட்சியிலையும் பார்த்துட்டு கூட சில பேருக்கு சில கேள்விகள் வருகின்றன என்ன அது அப்படி ஞானிகள் வந்து அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க குருஜி வந்து இப்படி மாற்றி சொல்கிறார் அப்படிலாம் இல்லை ஞானிகளே அப்படி சொல்லவில்லை ஞானிகள் சொல்கிறது சரியாக தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் புரிதலுக்குள்ள இடைவெளி அப்படி தான் எல்லார் நாளையும் ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது நான் புரிந்து கொண்ட அளவு இன்னொருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் என்னை விட மேம்பட்ட ஒருத்தர் கண்டிப்பாக உண்டு அவர் புரிந்து கொண்ட அளவுக்கு நான் கண்டிப்பாக புரிந்து கொண்டிருக்க முடியாது ஜோதிடம் என்பதே ஒரு மாபெரும் மறைபொருள் சாஸ்திரம் தான் மறை அப்படின்னு சொல்கிறதுல ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது மறைனா புனிதம் வேதம் மறைனா ஒழிச்சு வைக்கிறது இந்த மறைன்றதுலே பாருங்கள் மறை அப்படின்னு சொல்கிறது தமிழில் வந்து மறைன்னு சொன்னாலும் ஒளிச்சுவையின்னு சொல்கிறது அதே மறைன்றதும் புனிதம் இந்த ரெண்டு அர்த்தங்கள்லையும் இந்த ரெண்டு அர்த்த ரெண்டு பரிணாமங்களுக்குள்ளேயும் போய் போய் வர்றது தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் ஆகவே ஞானிகள் எதையும் மறைத்து சொல்லவில்லை நாம் தான் அதை தவறாக புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்ற அடிப்படையில் சசயோகம் வந்து ஒரு நேரடியான வலுவாக இருப்பது யோகத்தை தராது அதே நேரத்தில் சசயோகம் என்பது என்ன அப்படின்றத முத பார்ப்போம் ஒருவருக்கு ஆட்சி உச்சம் கேந்திரங்களில் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறது சசயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறது நான் சனிக்கு சனியோட குணம் என்ன யார் யாருக்கு சனி நன்மைகளை தருவார் சுக்கரனுடைய லக்கணங்களுக்கும் புதனுடைய லக்கணங்களுக்கும் தன்னுடைய லக்கணங்களுக்கும் சனி நன்மைகளை தரக்கட தட கடமை கடமைப்பட்டவர் ஆக யாருக்கு இந்த சசயோகம் இருந்தால் நன்மைகளை செய்யும் ரிஷப துலாம் லக்கணங்களுக்கும் கன்னி மிதுன லக்கணங்களுக்கும் மகர கும்ப லக்கணங்கள் இந்த ஆறு லக்கணங்களுக்கு சனி பகவான் கேந்திரங்களில் உச்சமாக இருக்கும்போது வந்து மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்வார் இதுதான் சனியுடைய குணமே தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் இன்னொன்று இந்த உபய லக்கணங்களுக்கு அதில் அதில் ஒரு சூட்சம் என்னென்னா சரஸ்திர லக்கணங்கள் ஆகிய எட்டு லக்கணங்களுக்கு மட்டும்தான் சனி ஆட்சி கேந்திரங்கள் ஆட்சி உச்சம் ஆவார் உபய லக்கணங்களில் வந்து எப்போவுமே வந்து சனி வந்து ஆட்சி உச்சம் ஆகிறது இல்லை ஆக இந்த சரஸ்திர லக்கணங்கள்லையும் எவர் ஒருவருடைய வந்து ரிஷப துலாம் மகர கும்பம் க இந்த இந்த லக்கணங்களாக இருக்கும்போது மட்டுமே வந்து அவருடைய யோகங்கள் கிடைக்கும் சனி உச்சமாக இருந்தாலும் அவர் வந்து நேர்வலுவில் உச்சமாக கூடாது அவர் வந்து குருவோட இணைவு குருவோட பார்வை அல்லது வேறு விதமான சுபத்துவ சூட்சும அமைப்புகள் இருக்கும்போது மட்டும்தான் சசயோகம் நல்ல பலன்களை தரும்
சுபத்துவமும் சுற்றுவங்களும் பெற்று ஆட்சியாகி இருக்கும் போது அவருடைய தசை நடக்குமாயின் அதுவும் அவருடைய நண்பருடைய லக்னமாக இருந்தால் மட்டுமே சசயோக பலன்கள் மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு பலன்களை செய்யும் அப்படி அப்படி வேறு விதமான கடகசிம்ம லக்கணங்கள் இந்த மாதிரியான லக்கணங்களுக்கு அவருடைய அவயோகம் தரக்கூடிய மற்ற செவ்வாய் க சூரிய சந்திர லக்கணங்களுக்கு அவர் வந்து வலுவாக இருந்து அப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து உச்ச பங்கமாகவோ ஆட்சி பங்கமாகவோ வேறு வித வகையில் அவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரி சனி வலுத்திருந்தால் எதை தருவார் நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல கருப்பு நேர பொருட்களால் லாபம் தருவார் மாநகராட்சி ஊராட்சி இந்த மாதிரியான பொது மன்றங்கள் அதாவது சனி வந்து மக்கள் தொடர்புள்ள ஒரு கிரகம் ஜ பெரும் ஜன கூட்டத்தை குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் சனியும் கேதுவும் பெருத்த ஜனத்திரல் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் சனியால் நடக்கிறது ஒரு பெரிய மக்கள் கூடுகின்ற இடம் சனியை குறிக்கிறது மா ஒரு ஒருங்கிணைக்கின்ற இப்போ இந்த இப்போது வந்து ஜல்லிக்கட்டு சம்பந்தமாக இளைஞர்கள் ஒன்று கூடுனாங்க இல்லையா அப்போ அந்த இளைஞர்கள் அனைவருடைய எண்ணங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறவர் சனி தான் அந்த அவர்கள் கூடுகின்ற ஒரு இடம் அப்போது ஒரு தற்காலிகமாக இருந்தாலும் ஒரு மார்க்கெட்டு ஒரு சினிமா தேட்டரில் அந்த ஷோவில் வந்து எல்லாருமே ஒன்று கூடி இருக்கிறோம் அந்த இடம் சனியை குறிக்கும் சனியையும் கேதுவையும் குறிக்கும் அப்போ அந்த ஒரு பெரும் மக்கள் தொடர்பு பெரும் மக்கள் கூட்டம் அமைகின்ற ஒரு அமைப்பு எங்கெங்கெல்லாம் ஜனத்திரல் இருக்கிறதோ அப்போ அந்த மக்கள் தொடர்பான பணிகள் மக்கள் தொடர்பான பணிகள்னா நம்ம தமிழ்நாடு அரசர் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது வில்லேஜ் ஆஃபீஸர் தான் விஏஓன்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வில்லேஜ் ஆஃபீஸர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிராம அலு அலு அலுவலருக்கு கண்டிப்பாக சனி ஜாதகத்தில் சுப வலு பெற்றிருக்கும் உச்சம் ஆட்சி அப்படின்றது ரெண்டாம் பட்சம் சுப வலு சூட்சம வலு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே சனி சசயோகத்தில் இருக்கும்போது ஒருவரை சசயோக அமைப்பில் சுபத்துவமாகவும் சுற்றுமாக சுற்றுமா அளவோடும் இருக்கும் நிலைகளில் ஒருவரை மாநகராட்சி ஊராட்சி அந்த அந்த மன்றங்கள் போன்ற பணியாளர்களாக ஆக்குவார் அவரையே வந்து கிராம அலுவலர் இது போன்ற பணிகளை கொடுப்பார் கழிப்பிடங்களை பராமரித்தல் அந்த ஆயில் எண்ணெய் அவருடைய காரகத்துவங்க எல்லாத்துலேயும் வந்து பணம் கொடுப்பார் குப்பை பொறுக்குதல் குப்பையால் பணம் வேஸ்ட் பொருட்களில் பணம் வேஸ்ட் பேப்பரு கழிவு பொருட்கள் மெக்கானிசம் மிக நுணுக்கமான வேலைகள் மெக்கானிசம் இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் இது போன்ற அமைப்புகளில் அவர் பத்தாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்படுகின்ற நேரங்களிலையும் சனி திசை வருகின்ற நேரங்களிலையும் மண்ணுக்கு கீழே கிடக்கின்ற பொருட்கள் காலி மனைகள் இது போன்ற கருப்பு நேர பொருட்கள் டயரு அது இது மாதிரி பெட்ரோல் அது நீச திரவங்கள்னு சொல்லுவோம் சாராயம் மது நீச திரவங்கள் ஆகிய பெட்ரோல் இது போன்ற ஒரு திரவங்கள் வெள்ளை திரவம் சந்திரனை குறிக்கும் நீச திரவம் சனியை குறிக்கும் இந்த மாதிரியான அவருடைய காரகத்துவங்களில் சனி வந்து தன்னோட தன்னால் முடிஞ்ச அமைப்பில் இருக்கும்போது நல்ல யோகங்களை செய்வார் சனி யோகங்களை செய்வார் எப்படி செய்வார்னா தன்னுடைய காரகத்துவத்தங்களில் வழி தான் செய்வார் சனி வந்து ஒருத்தரை ராஜாவாக போகிறதில்ல நிச்சயமாக ஆக்க மாட்டார் ராஜயோகம் என்பது சனியால் கிடையவே கிடையாது எல்லோருமே வந்து ஒரு சனி தர்றது ராஜயோகம் அப்படி இப்படி தான் தவறாக நினைக்கிறோம் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் வந்து சனிக்கு விதிக்கப்படலை ராஜயோகம் தருவதற்கென்று வேறு சில அமைப்புகள் இருக்கின்றன அப்போ சனி ராஜயோகம் தரணும்னா எப்படி இருக்கணும்னா தன்னுடைய அனைத்து விதமான தீய காரகத்துவங்கள் தீய வலிமைகள் அப்படின்றத சொல்லப்படுகின்ற அனைத்தும் வடிகட்டப்பட்டு இன்னொரு சுபகிரக தொடர்புகள் ஏற்பட்டு அவர் மிக மிக புனிதமாகின்ற நேரத்தில் தான் அரசனாகும் யோகம் அரச பக்குவம் அந்த மாதிரியான அமைப்புகளை செய்வார் ஆக சசயோகம் என்பது சுருக்கமாக நான் சொல்லப்போனால் பொதுவாக சசயோகம் உச்சமாகி ஆட்சியாகி மட்டும் இருந்தால் அந்த சசயோகம் நன்மைகளை தராது மாறாக தீமைகளை செய்யும் சசயோகம் சனி தரும் சசயோகம் ஒரு லக்னத்திற்கு நான்கு ஏழு பத்து ஒன்றில் சனி ஆட்சி உச்சம் மட்டும் அடைந்திருந்தால் சனி திசையில் அவர் கெடுபலன்களை தருவார் அந்த சசயோகம் அவயோகத்தை செய்யும் அதே சனி பகவான் அந்த லக்னத்திற்கு குருவோடு தொடர்பு கொள்ளியோ உச்ச பங்கமாகியோ அல்லது வேறுவோடு வேறு விதமான சுபத்துவ சூட்சும வழுக்களை தந்து அடைந்திருந்தால் தன்னுடைய காரகத்துவத்தின் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா நீச காரகத்துவம் மக்கள் தொடர்பு நீச திரவம் கருப்பு நிறமுள்ள பொருட்கள் குப்பைகள் கழிப்பிடங்களை பராமரித்தல் சாக்கடைகள் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து நன்மைகளை செய்வார் அளவான ஒரு நன்மைகளை செய்வார் ஆகவே சசயோகம் என்பதில் வந்து ஒரு ஆழமான க ஒரு விவாதிக்கத்தக்க ஒரு புரிந்து கொள்ள சிரமமான சில கருத்துக்கள் இருக்கின்றன எவர் ஒருவருக்கும் நான் எழுதியும் இருக்கிறேன் பொதுவாகவே சனி எவர் ஒருவருக்கும் வலுத்திருக்கிறது நல்லது இல்லை சனி வலுத்தால் உதாரணமாக நான்காம் இடத்துல அவர் வலுத்திருந்தால் அவர் லக்னத்தை பார்ப்பார் சக் லக்னத்தை சனி பார்த்துட்டாலே ஒருவர் புரிந்து கொள்ள சிக்கலானவராகவும் தாழ்வு மனப்பான்மை உடையவராகவும் குறுகிய எண்ணம் உடையவராகவும் அடுத்தவரின் மேல் பொறாமைப்படுவராகவும் இது லக்னத்தை பார்த்தாலே இந்த கதை லக்னத்தில் இருந்தால் இதை விட மேலாக இருக்கும் லக்னத்திலேயே அவர் வலுவாக சுபத்துவ சூட்சும வலு இன்றி அமையும் போது நிச்சயமாக தாழ்வு மனப்பான்மையாக இருப்பார் குறுகிய மனப்பான்மையோடு இருப்பார் சுயநலக்காரராக இருப்பார் அடுத்தவரின் மேல் பொறாமை தன்னை பற்றி சிந்திக்காமல் அவன் இவ்வாறு இருக்கிறானே ஐயோ அவன் நன்றாகிவிட்டானே அவ
தன்னுடைய ஆகாத குணங்களையும் தன்னுடைய ஆகாத விஷயங்களையும் ஒரு மனிதனின் மேல் திணிப்பார் அது வந்து சசயோகம் அந்த சசயோகம் பங்கமாகி சனி சுபத்துவ சூட்சம அவள் அடைந்திருக்கும் போது தன்னுடைய குணங்களையும் தன்னுடைய விஷயங்களையும் அந்த மனிதனுக்கு தர இயலாதவராகி நன்மைகளை செய்வார் அதாவது அவருடைய கடன் நோய் தரித்திரம் உடல் ஓணம் இது போன்ற விஷயங்களை தர முடியாதவராகி அந்த நிலைகளில் சில நேரங்களில் சுபத்துவமாகும் போது தன்னுடைய ஆன்மீக அமைப்புகள் மூலமாக ஒருத்தருக்கு அதீதமான சிவபக்தி அதீதமான ஆன்மீக ஈடுபாடு அதீதமான ஒரு இந்த விஷயங்கள் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்படி கொடுத்து நல்லது செய்வார் ஆகவே சசயோகம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் சனி ஆட்சி உச்சம் அடைவது அந்த சசயோகம் பங்கமாக இருக்கின்ற நிலைமையில அந்த சசயோகம் சுபத்துவமாக சுற்றுவழுவாக அமைந்திருக்கின்ற நிலைமைகளில் மட்டுமே ஒரு மனிதனுக்கு நன்மைகளை செய்யும் நேரடியாக அவர் எந்த விதமான இதையும் அடையாமல் வெறுமென ஆட்சி உச்சம் அடைந்திருந்தால் அவருடைய தசைகளில் தீமைகளை செய்வார் இதுவே சசயோகத்தின் சுருக்கம் 